no puede ser detenida. But, but what is this mission of God? Pero ¿cuál es esta misión de Dios? Allow me to use a definition by Pastor Kevin DeYoung. He said, usar una de Kevin DeYoung. The mission of the church is the task given by God la de la es la tarea dada por Dios for the people of God para que el de Dios to accomplish in the world. La en el mundo. In simplest terms, the mission of the church is the Great Commission. En términos más simples, la misión de la iglesia es la gran comisión. You try again, check, one, two. <laughs> la misión de la iglesia es la gran comisión. So, get another microphone here. La misión. There you go. La misión de la iglesia es la gran comisión. The mission of the church is the great commission. <laughs> Amen. Our task as the gathered body of Christ. Nuestra tarea como el cuerpo reunido de Cristo is to make disciples es hacer discípulos by bearing witness to Jesus Christ al dar testimonio de Jesucristo in the power of the Holy Spirit en el poder del Espíritu Santo to glory of God the Father. Para la gloria de Dios el Padre. This great commission we see it all over the place. Nosotros vemos esta gran comisión en todos los lugares. Specifically in the Gospels. Específicamente en los Evangelios. All the four Gospels include some version of the Great Commission. Algunos, todos los cuatro Evangelios incluyen alguna parte de la Gran Comisión. And the book of Acts also includes a version of the Great Commission. Y en el libro de los Hechos nosotros también vemos una parte de la Gran Comisión. Acts 1.8 Hechos 1.8 But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, the mission of God is unstoppable. La misión de Dios no puede ser detenida. And this is what we've been seeing in the book of Acts. Y esto es lo que nosotros hemos estado viendo en el libro de los Hechos. In chapter 2, the Holy Spirit came in Pentecost. En el capítulo 2, el Espíritu Santo vino en Pentecostés. And Peter proclaimed the word of God. Y Pedro proclamó la palabra de Dios. Chapter 3, after the healing of the lame beggar, they proclaimed the word of God. En el capítulo 3, luego de la sanación, también proclamaron la palabra de Dios. Chapter 4, they were arrested, and when they were brought to the council, they proclaimed the word of God. En el capítulo 4, ellos fueron arrestados, y cuando fueron traídos ante el procónsul, también proclamaron la palabra de Dios. Chapter 5, many signs and wonders happened. They were arrested again and strictly charged not to teach in his name, and they proclaimed the word of God. En el capítulo 5, nuevamente, hicieron muchas maravillas, milagros, señales. Se les dijo estrictamente que no prediquen la palabra, y ellos predicaron la palabra de Dios. Chapter 6, after internal problems within the church, they kept preaching the word of God. Capítulo 6, luego de problemas internos en la palabra de Dios, ellos continuaron en proclamar la palabra de Dios. Chapter 7, Stephen was martyred because of his proclamation of the word of God. En el capítulo 7, Esteban fue martirizado por proclamar la palabra de Dios. Chapter 8, persecution increased, but Christians proclaimed the word of God in Samaria. En el capítulo 8, los cristianos eran perseguidos, pero continuaron predicando la palabra de Dios en Samaria. Chapter 9, God saved and called the persecutor to proclaim the word of God. Y en el capítulo 9, Dios llamó al perseguidor a proclamar la palabra de Dios. Chapter 11, those who were scattered because of the persecution proclaimed the word of God in Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Y en el capítulo número 11 vemos que los que fueron esparcidos continuaron proclamando la palabra de Dios. Chapter 12, in the midst of violence, oppression, and persecution, the word of God increased and multiplied. 
En el capítulo número 12, en medio de toda la persecución, las dificultades que se estaban levantando, la palabra de Dios continuaba creciendo. Brothers and sisters, we have arrived to chapter 13. Hermanos y hermanas, hemos llegado al capítulo 13. At the beginning of this chapter, the church at Antioch al principio de este capítulo, en la iglesia en Antioquía, prompted by the Holy Spirit, movidos por el Espíritu Santo, set apart Paul and Barnabas, eh, escogieron a, Pe, a, Pe, a Pablo y a Bernabé, for the work to which I have called them, para la tarea que el Señor lo había escogido. This is not the first time the gospel is going to be preached to unbelievers. Esta no es la primera vez que el evangelio va a ser predicado a no creyentes. Neither is it the first gospel work of Paul and Barnabas. Ni es la primera obra del evangelio que harán Pablo y Bernabé. But this is the first time we see a church intentionally sending out Christian workers with a mission to another location. Pero es la primera vez que vemos una iglesia enviando intencionalmente obreros cristianos con una misión a otro lugar. So, I have three points today. Así que tengo tres puntos en esta mañana. And many points within those three points. Y muchos puntos en medio de esos tres puntos. Let's start in verse 4. Comencemos It's, en el versículo 4. It says, so being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia and from There they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, let me stop there. It says they were sent out by the Spirit. Dice que ellos fueron enviados por el Espíritu. Who sent them? ¿Quién los envió? The Spirit. El Espíritu. Or the church. O la iglesia, or the leaders of the church, o los líderes de la iglesia, the answer is, la respuesta es, yes, sí. God sent them, Dios los envió, through Jesus, a través de Jesús, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, through the church in Antioch, a través de la iglesia en Antioquia, through the leaders of the church, a través de los líderes de la iglesia. So they went down to Seleucia, which is the port of Antioch. Ellos fueron hasta Seleucia, que es el puerto de la iglesia de Chipre. And from there they went to Salamis, which is the port of Cyprus. Y luego fueron a Seleucia, que es el puerto de Chipre. In Cyprus, we need to understand that that's where Barnabas is from. En Chipre tenemos que entender que de ahí es de donde es Bar Bernabé. So we can answer the question on why Cyprus. Así que podemos quizás responder a la pregunta, ¿por qué Chipre? Maybe Barnabas had a lot to say in that uh, decision. Quizás Bernabé tenía mucho que decir con respecto a esa pregunta. So they were there, they preached and proclaimed the word of God. Ellos estaban allí, predicaron la palabra del Señor. It says that they, they went to the synagogues of the Jews. This is a, a routine uh, action of Paul. Dice que ellos fueron a las sinagogas de los judíos. Esto era una rutina para Pablo. And they went across Cyprus. Y ellos fueron a través de toda Chipre. Until they got to Paphos, hasta que llegaron a Paphos, which is the capital of Cyprus, que es la capital de Chipre. This is the first missionary journey of Paul. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Started here in chapter 13. It will conclude in chapter 14. Comienza en el capítulo 13 y terminará en el capítulo 14. From there they go to Pisidian Antioch. De ahí ellos van a Antioquía de Pisidia. They proclaim the word of God, preach the gospel, make disciples, and face opposition. Proclaman la palabra del Señor, hacen discípulos y enfrentan oposición. Then they go to Iconium. Luego van a Iconio. They preach the word, they preach the gospel, they make disciples, and face opposition. Predican la palabra, hacen discípulos y enfrentan oposición. Then they go to Lystra. Luego van a Lystra. They proclaim the word, preach the gospel, make disciples, and face opposition. Proclaman la palabra, comparten el evangelio, hacen discípulos y enfrentan oposición. Then they go to Derbe. Luego van a Derbe. They proclaim the word, preach the gospel, make disciples, and face opposition. Proclaman el evangelio, proclaman la palabra del Señor, hacen discípulos y enfrentan oposición. And then they return to every city that they visited. Y luego van a cada ciudad que ellos habían visitado. To establish elders in every of the church that they just planted. 
para establecer ancianos en cada iglesia que ellos habían plantado. At the end of chapter 14, we're going to see a summary of what's going on on, 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 on what they accomplished in this first missionary journey. Al final del capítulo 14, nosotros vamos a ver qué fue lo que ellos completaron en este primer viaje misionero. They did evangelism. Ellos hicieron evangelización. They did discipleship. Hicieron discipulado. They planted churches. Plantaron iglesias. And they had a plurality of elders. Y tenían pluralidad de ancianos. Brothers and sisters, I'm, I'm, I'm repeating a lot of things over and over again because uh, I have, uh, it's an intentionality behind it. Hermanos y hermanas, estoy repitiendo muchas cosas, pero hay una intención detrás de ello. To preach and proclaim the word of God. De predicar y proclamar la palabra de Dios. To make disciples. Hacer discípulos. But there's going to be opposition. Pero va a haber oposición. Brothers and sisters, we are in a church. Hermanos y hermanas, estamos en una iglesia. That is proclaiming the word of God. Está proclamando la palabra de Dios. That is having discipleship. Está teniendo discipulado. Evangelism. Evangelismo. And sometimes face opposition as well. Y en ocasiones también enfrentamos oposición. But at this moment, I don't want to talk about opposition because that's point number two. I want to face and, and touch the point of how grateful we are to be part of this church. Pero en este momento no quiero ir a ese punto de la oposición porque ese es el próximo punto. Ahora lo que yo quiero hacer es estar agradecido por la palabra de Dios. We are gathered today as the body of Christ to worship Him. Nosotros estamos reunidos aquí como el cuerpo de Cristo para adorarle a Él. Through the reading, singing, and preaching of the Word of God. A través de la lectura, la oración, y el cantar la palabra de Dios. We just celebrated baptism. Acabamos de celebrar bautismos. And are about to celebrate the Lord's Supper. Y a punto de celebrar la cena del Señor. Today, Hoy, two missionaries that came from this church dos misioneras que vinieron de esta iglesia, that were sent to Paraguay, que fueron enviadas a Paraguay, that church is having their first service today. Esa iglesia está teniendo su primer servicio hoy. Iglesia Ciudad de Dios en Encarnación, Paraguay. Iglesia Ciudad de Dios Encarnación, Paraguay. <laughs> Proclaiming the word. Proclamando la palabra. Making disciples. Haciendo discípulos. Facing opposition. Enfrentando oposición. To the glory of God. Para la gloria de Dios. Today, hoy, our senior pastor is preaching the word of God in a different state, in Utah. Nuestro pastor principal está predicando la palabra en otro estado, en Utah. He's encouraging other pastors, encouraging other church plants. Está animando a otros pastores, otras plantaciones de iglesia. Tomorrow he'll travel to Cuba to do the same thing. Mañana él viajará a Cuba para hacer lo mismo. And there is still a plurality of pastors here to take care of the congregation. Y aún tenemos pluralidad de ancianos aquí en nuestra iglesia para tener cuidado de la congregación. Praise God for allowing us to be a part of church that proclaim the word of God. Alabemos al Señor porque nos ha permitido ser parte de una iglesia que proclama la palabra de Dios. A church that evangelizes and makes disciples. Una iglesia que evangeliza y hace discípulos. A church that has plurality of elders. Una iglesia que tiene pluralidad de ancianos. And a church that is planting other churches and expanding the kingdom of God. Y una iglesia que está plantando otras iglesias y expandiendo el reino de Dios. From Park Baptist Church, let's go back to Paphos. The Park Baptist Church, vamos a ir atrás a Paphos. Verse 6. Versículo 6. And point number 2, the mission to proclaim God's word faces opposition. Y punto número dos, la proclamación de la palabra de Dios en, va a enfrentar oposición. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elimas, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Let, let me stop there. And let me show you three characters that are here in this story, because the first... Sorry. Déjeme, déjeme presentarle a tres personajes que están aquí en la historia. And these three characters, there is a description of them and two actions that they make. 
y de estos tres personajes hay una característica y dos acciones que ellos hacen. Remember, this is the very first uh, uh, part of the first missionary journey. Recuerden que esta es la primera parte del primer viaje misionero. The first character is Bar Jesus. El primer personaje es Bar Jesús. Or Elimas. O Elimas. The magician. El mago. The description about him is that he is a certain magician. La descripción que hay acerca de él es que es cierto mago. And a Jewish false prophet. Y un falso profeta judío. We know enough. Sabemos suficiente. There is two actions that he made. Specifically. Hay, hay dos acciones que él realizó específicamente. The first thing is that he was opposing them. La primera es que él estaba opuesto a ellos. Who's them? ¿Quiénes son ellos? Paul and Barnabas. Pablo y Bernabé. To oppose is to be against, to express opposition, to resist, to be hostile to. Estar en oposición es estar en contra, expresar oposición, a resistir o ser hostil a. The second action is that He was seeking to turn the proconsul away from the faith. Y la segunda acción era que él estaba tratando de desviar al proconsul lejos de la fe. Character number two is Sergius Paulus. El personaje número dos es Sergio Pablo. He was a proconsul. Era un proconsul. A governor or ruler of the Roman province in Paphos. Era un gobernante de una provincia romana bajo el control del Senado Romano. A man of intelligence. Un hombre inteligente. And he did two actions as well. Y él también hizo dos acciones. First, he summoned Barnabas and Saul. Primero hizo venir a Bernabé y a Saulo. This is a man of authority. Este era un hombre de autoridad. This is a man of influence. Era un hombre de influencia. And he used his influence to call Paul, Paul and Barnabas. Y él utilizó su influencia para llamar a Pablo y a Bernabé. Because of his second action that he was seeking to hear the word of God. Debido a su segunda acción que era que él deseaba oír la palabra de Dios. So there's two guys here and two seekers. Así que tenemos a dos hombres y dos que están buscando. While one is seeking to hear the word of God, the other one was seeking to turn the guy that was trying to hear the word of God away. Mientras uno estaba tratando de escuchar la palabra de Dios, el otro estaba tratando de desviar que escucharan la palabra de Dios. There is a third guy in here. Pero también hay un tercer personaje aquí. Saul. Saulo. Or Paul. Pablo. Saul is the Jewish name. Paul is the Greek name. Pablo es el nombre judío. Pablo es el nombre griego. I was filled with the Holy Spirit. Estaba lleno del Espíritu Santo. Filled with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. Overflowing of the Holy Spirit. Su vida rebosaba con el Espíritu Santo. And he did two actions as well. Y también hizo dos acciones. Number one, he looked intently. Número uno, Miró fijamente. This part reminds me of, of my brother, Pastor Grant. Esto me recuerda a mi hermano, el Pastor Grant. He can have a, a, a look that is very intently. Él puede tener una mirada que es muy directa. It's a look that is to gaze, to look at with fixed eyes. Es una mirada, mirando fijamente, mirar con los ojos fijos. That was the first action. The second action is that he said Esa fue la primera acción, la segunda acción fue que él dijo. He expressed something in words. Él expresó algo en palabras. But the power in his words rely in the fact that the words that he expressed. Pero el poder de sus palabras se basa en el hecho de que las palabras que expresó were not his, but era, the words of the Holy Spirit. No eran suyas, sino del Espíritu Santo. You son of the devil. Tú, hijo del diablo. You enemy of all righteousness. Está lleno de todo engaño. Full of all deceit and villainy. Y fraude, enemigo de toda justicia. Will you not stop making crooked the straight path of the Lord? No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. This is a false prophet. This is a son of the devil. Esto es un falso profeta, un he hijo del diablo. He was seeking to turn away the proconsul that wanted to hear the word of God. Estaba tratando de desviar al proconsul que quería escuchar la palabra de Dios. 
There's three alls in, in here. Y también hay tres aquí. All deceit, all villainy, enemy of all righteousness. Todo engaño, todo fraude, todo fraude y enemigo de toda justicia. He's doing a bad thing. Está haciendo algo malo. He's a bad person. Es una persona mala. The question that I have for you is, how do you picture Bar Jesus? La pregunta que tengo para ti es, ¿cómo te imaginas a Bar Jesús? What is the mental picture that you have of Bar Jesus when you hear that he's a false prophet and that he is a son of the devil? ¿Cuál es la imagen que tú te haces cuando tú escuchas que Bar Jesús es un falso profeta y un hijo del diablo? It's a bad person and maybe you, you have a, a mean look. It has, it, it, this person has to have a mean look. Es una persona mala, por lo tanto, quizás tú te lo estás imaginando como alguien que se ve muy malo. Maybe he's ugly as well. Quizás también es feo. Maybe you can picture him as, as, as a demon with two horns and a trident. Quizás te lo estás imaginando como un demonio con dos cuernos y un tridente. You may have a picture of him that by just looking at him, you will know that he's a bad person. Quizás tiene una imagen de él que con el simple hecho de mirarlo ya tú sabes que él. Let me show you and remind you the ways that Satan shows up to distort. Déjame mostrarte distintas maneras en la que Satanás se presenta para distorsionar. Genesis 3:1. Satan 3, said, "Did God actually say you shall not eat of any tree in the garden?" 2 Corinthians 11, 13, 14. For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise of his servants also disguise themselves as servants of righteousness. When Paul was writing to Timothy in 1 Timothy chapter 4, he said this. He said, now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars whose conscience are seared, who forbid marriage. And require abstinence from food that God created? Th this is my point, brothers and sisters. Este es mi punto, hermanos y hermanas. The enemy will show up in our lives to distort the word of God. El enemigo se presentará en nuestras vidas para distorsionar la palabra de Dios. In a way that you're not expecting. En una manera que tú no lo estás esperando. Satan will never show up to distort. Satanás nunca se va a aparecer para distorsionar. With his veterans, always comes with his rookies. Nunca con sus veteranos, siempre va con los novicios. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? There is some bar Jesus in our lives. Hay algunos bar Jesús en nuestra vida. And are things that by itself, maybe they're not sin. Y cosas que quizá en sí mismas no son pecado. Yes, there is sin that when manifested is is going to destroy you and you can see it that is a sin. Sí, hay pecados que cuando se manifiestan nos van a destruir, lo podemos notar que es pecado. But there is some other ways and that Satan works in our life to distract us. Pero hay otra manera en la que Satanás trabaja en nuestra mente para distraernos. To distort the word of God. Para distorsionar la palabra de Dios. What is that bar Jesus in your life? ¿Cuál es ese bar Jesús en tu vida? Entertainment. Entretenimiento. Your phone. Tu teléfono. That is not a sin to use your phone. Eso no es un pecado utilizar tu teléfono. Is your career? Tu profesión. Creating some kind of distortion of the way that you see God. La que está creando algún tipo de desviación en la manera en que tú ves la palabra de Dios. Sports. Deportes. Your family. Tu familia. Even your great deeds. Aún tus buenas obras. There are some things, brothers and sisters, that we do, but ends up distorting the way that we see God. Hay algunas cosas, hermanos y hermanas, que nosotros hacemos y terminan distorsionando 
la palabra de Dios. Those are the bar Jesus that we need to open our eyes and, and be aware of that. Esos son los bar Jesús que nosotros debemos tener los ojos abiertos y estar conscientes de ellos. Verse 11. Versículo 11. The hand of the Lord is upon you. You will be blind and unable to see the sun for a, for a time. Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. The physical blindness that Bar Jesus is experiencing here symbolizes the spiritual blindness of the state of a person without Christ. La ceguera espiritual o física que experimentó Bar Jesús en este momento representa la ceguera espiritual que tienen las personas que no conocen a Cristo. You may be able to see everything around you. Quizás puedes ver todo alrededor de ti. But if you're not in Christ, pero si no estás en Cristo, the condition of your soul is unable to see the reality of God. La condición de tu alma está ciega y no puede ver la realidad de Dios. And His holiness. Y su santidad. And your own reality of your spiritual bankruptcy. Y tu propia realidad de tu bancarrota espiritual. This is what the Bible says about our condition without Christ. Esto es lo que dice la Biblia al respecto. Romans 3.23, for all have sinned and fall short of the glory of God. John 3.36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not, set, shall not see life. But the wrath of God remains on him. John 3, 17, 21 says, For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and the people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his word should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that, that it may be clear, seen that his works have been carried out in God. In summary... In resumen, if you're not in Christ, si no estás en Cristo, like Bar Jesus, the hand of God is upon you. Como Bar Jesús, la mano del Señor está sobre ti. Look at what happened after that. Mira lo que pasó después de eso. And he went about seeking people to lead him by the hand. Y buscaba a quien lo guiara de la mano. That is the tendency to look for salvation somewhere else. Esa es la tendencia de buscar salvación en otro sitio. Instead of repenting of his sin, en vez de arrepentirse de su pecado, he kept seeking for people to save him. Seguía buscando personas que lo salvaran. Now let, let me let me get to a phrase here that that I skip purposely, but let me go back to it. Déjenme regresar a una frase que me adelanté, pero voy a regresar a ella. Verse 11, the hand of the Lord is upon you. You will be blind and unable to see the sun for a time. En el versículo 11, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no podrás ver la luz del sol por un tiempo. What does Bar Jesus blindness, temporary blindness means for you and me today? ¿Qué significa la ceguera temporal de Bar Jesús para nosotros Hoy día. Being unable, be, be, being unable to see has is, is a difficult thing. Estar eh, sin poder ver debe ser algo sumamente difícil. And Bar Jesus was experiencing what Paul experienced in his conversion. Y Bar Jesús experimentó con su salud física la realidad de su condición espiritual lo que había experimentado Pablo. It's, it's, it's awful. Es tremendamente terrible. When when you're pointed to your sin, Cuando it's se... awful. Cuando se está apuntando a tu pecado, es malísimo. When you're confronted with your inability to get to God, it doesn't feel good. Cuando eres confrontado con la realidad de que no puedes llegar a Dios, es terrible. When you hear that there's no one good, no one can be, no one seeks God, no one, that cuando, is frustrating, right? Cuando escuchas que no hay remedio, no puedes ver, no puedes acercarte, no puedes llegar a Dios, eso es terrible, ¿verdad? When we are facing our own sin, 
Cuando estamos enfrentando nuestro propio pecado. There's, there's nothing good about that. No hay nada bueno sobre eso. But it says here that he was unable to see for a time. Pero dice aquí que él no podía ver por algún tiempo. When we encounter in the Bible verses like this, it shows our spiritual condition, but it also shows the mercy and grace of God. Cuando encontramos versículos así en la Biblia, nos recuerdan nuestra bancarrota espiritual. When we Pero are también faced, nos recuerdan la misericordia de Dios. When we are facing our condition cuando, of our sin, cuando estamos enfrentando la condición de nuestro pecado, when we are in the darkness, cuando estamos en nuestra oscuridad, the mercy of God shows up. La misericordia de Dios y la gracia de Dios se revelan. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows will not walk in darkness, but will have the light of life. He is the life. Él es la vida. He is the light. Él es la luz. The reason why there is such an emphasis on our spiritual condition. La razón por la que hay tanto énfasis en nuestra condición espiritual. Is because we have the tendency to look for the answers within ourselves. Es que tenemos la tendencia de mirar a esa justicia en nosotros mismos. No, look to Jesus. No, mira a Jesús. God sent his perfect and holy son. Dios envió a su hijo perfecto. To pay the price of your sin. Para pagar el precio de tu pecado. He went to the cross. Él fue a la cruz. He died. Él murió. He resurrected on the third day. Resucitó al tercer día. He defeated death. Venció a la muerte. And now he's calling you. Y ahora te llama a ti. To come to him in faith. A venir a él en fe. Repent of your sins. Arrepiéntete de tu pecado. He is the light. Él es la luz. The hand of God was upon Bar Jesus. La mano del Señor estaba sobre Bar Jesús. Because he didn't come to Jesus. Porque él no vino a Jesús. On the other side, the hand of God can be with you. Por otro lado, la mano de Jesús puede estar contigo. Instead of upon you. En vez de sobre ti. You don't have to end up like Bar Jesus. No tienes que terminar como Bar Jesús. In Christ. En Cristo. You can have the hand of God with you. Puedes tener la mano de Jesús contigo. When you have the hand of God with you. Cuando tienes la mano de Dios contigo. You have him as a father. Lo tienes a él como padre. Not as a judge. No como juez. Lastly, the mission of proclaiming the word of God is unstoppable. Finalmente, la misión de proclamar la palabra de Dios es imparable. Verse 12. Versículo Then the proconsul believed when he saw that had what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Astonished, to be utterly amazed. Asombrado, estar completamente sorprendido. To be or become astounded to such a degree as to nearly lose one's mental composure. Estar o quedar asombrado hasta tal punto que casi pierde la compostura mental. What was the procons proconsul astonished for? ¿De qué se asombró el proconsul? For his power and influence. Por su poder e influencia. For the power, magi magic power of Bar Jesus. El aparente poder sobrenatural del mago Bar Jesús. No, he was astonished for the teaching of the Lord. No, él estaba asombrado por la enseñanza de la palabra de Dios. The proconsul had access to power, riches, influence, and authority. El proconsul tenía acceso al poder, la riqueza, la influencia, la autoridad. But none of that compares to the way the Holy Spirit transformed his heart through the proclamation of the word of God. Pero nada de eso se compara con la forma en que el Espíritu Santo transformó su corazón a través de la proclamación de la palabra de Dios. Let, let me close and bring in a few points of application. Déjenme cerrar y traer unos puntos de aplicación. For you who are not in Christ. Para ustedes que no están en Cristo. Repent from your sins so that the hand of the Lord is not upon you. Arrepiéntete de tus pecados para que la mano del Señor no esté sobre ti. For all of you that are facing opposition. Para todos ustedes que están enfrentando oposición. Allow me to remind you that the mission of God is unstoppable. Déjenme recordarles que la misión de Dios es imparable. And allow me to encourage you with the words of God through the Apostle Paul in Philippians 1.6. 
Y déjenme alentarles con las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. I am sure of this that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Question that I have for you. Pregunta que tengo para ti. What are you seeking? ¿Qué estás buscando? The proconsul was seeking to hear the word of God. El proconsul estaba buscando escuchar la palabra de Dios. Bar Jesus was seeking to turn him away from the word of God. Bar Jesus estaba buscando desviarlo de que él escuchara la palabra de Dios. What are you seeking? ¿Qué estás buscando? If you look at your own life in the last seven days, si miras a tu propia vida en los pasados siete días, what have you been seeking in your life? ¿Qué has estado buscando en tu vida? What is distracting you? ¿Qué te está distrayendo? Brothers and sisters, there, is a, there are re, really many things that distract us today. Hermanos y hermanas, realmente hay muchas cosas que nos distraen en estos días. And those distractions be, become distortions of the Word of God. Y esas distracciones se vuelven distorsiones a la Palabra de Dios. I urge you not to settle for temporary things. Te urjo a que no te conformes con cosas temporales. Moments of pleasure. Momentos de placer, but with the word of God that remains forever. Pero con la palabra de Dios que permanece para siempre. Consider this, if you are a believer. Considera esto, si eres creyente. It means that the Holy Spirit convinces you of your sin. Significa que el Espíritu Santo te convence de pecado. And pointed you to the perfect work of Christ through scriptures. Y te apunta a la obra perfecta de Jesucristo en su palabra. Or through someone that preached to you the good news of the gospel. O que alguien predicó la palabra a tu vida. Lastly, finalmente, what astonishes you? ¿Qué te asombra? Let me give you a suggestion. Déjame darte una sugerencia. Let's be astonished by the fact that Christ took the punishment of our sin. Quedemos asombrados por el hecho de que Jesucristo tomó nuestro castigo. So we can have life. Para que nosotros podamos tener vida. So we can come from darkness to light. Para que nosotros podamos salir de la luz y venir, salir de las tinieblas y venir a la luz. Adopting us into his family. Adoptándonos a su familia. And inviting us to have a seat at his table. E invitándonos a poder sentarnos a su mesa. I pray that God help us to understand. Oro para que el Señor nos ayude a entender. That there is a lot of things around us. Hay muchas cosas alrededor de nosotros. That are distracting us. Que nos están distrayendo. Like Bar Jesus was distracting the proconsul. Como Bar Jesus estaba distrayendo al proconsul. But also that we can realize. Pero que también podamos realizar. That my sins are many, but His mercy is more. Que mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. I'm going to pray now, and I'm going to invite you to prepare your heart. To get to the Lord's table. Voy a orar ahora y voy a pedirle al Señor que nos prepare para poder tomar la cena del Señor. To celebrate communion at His table. Celebrar la comunión en su mesa. Heavenly Father, we praise you. And we thank you for your word. Thank you for the proclamation of your word that through the Holy Spirit. We have come to understand, Lord. I pray that you lead us to identify all the things that are distracting us and all the things that are distorting the way that we see you. I pray that your Holy Spirit convince us of our sin and that your name is glorified through our lives and through our church. In Jesus' name I pray. Amen.